ஹாய் வெல்கம் டு பிஎம் லெக்சர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஃப்ளூடு மெக்கானிக்ஸில் விஸ்காசிட்டி அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த ஃப்ளூடு மெக்கானிக்ஸில் விஸ்காசிட்டிங்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இன் ஏ ஃப்ளூயிடு ஓகே ஸோ இந்த விஸ்காசிட்டிங்கிற ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் சாலிட்ஸில் பார்த்துருக்கவே கேள்விப்பட்டிருக்க முடியாது ஏன்னா சாலிடுக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டியே கிடையாது ஓகே ஒன்லி விஸ்காசிட்டிங்கிறது ஃப்ளூயிடுக்கு மட்டும்தான் ஓகே ஸோ ஃப்ளூயிடு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃப்ளூயிடு வந்து எதாவதெல்லாம் ஃப்ளூயிட் அப்படிங்கன்னா லிக்யூட் அண்ட் கேஸ் இது ரெண்டும் தான் ஃப்ளூயிடு ஓகே ஸோ இந்த விஸ்காசிட்டி லிக்யூடுக்கு எப்படி இருக்குது கேஸஸுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஐடியல் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நான் ஐடியல் ஃப்ளூயிடுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கேன் இங்கே ஒரு பிளேட் இருக்குது அதை ஹேட்ச் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது இந்த பிளேட் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு அதுக்கு மேலே இந்த பல்க் ஆஃப் ஃப்ளூயிட்ஸ் அதாவது பல்க் ஆஃப் ஃப்ளூயிட்ஸ் அது வெலாசிட்டி யூவோட மேலே ஃப்ளோ ஆகுது ஓகே எது மேலனா ஃபிக்ஸ்டு பிளேட் ஓகே அப்போ நான் ஃப்ளூயிட்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு குவான்டிட்டியாக ஃப்ளோ ஆகுமே தவிர அதுக்குள்ளே எப்படி லேயர் லேயராக இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியாது அதுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இங்கே ஒரு ஹரிசாண்டல் லைனாக ஃப்ளோ பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் அப்போ இந்த லேயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மேலே ஒன்று வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கு இதுதான் ஃப்ளூயிடோட லேயர்ஸ் ஓகே ஸோ ஃப்ளூயிடு வந்து பல்க் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் ஆனாலுமே அது லேயர் பை லேயராக தான் ஃப்ளோ ஆகும் அப்போ இந்த எல்லா லேயரும் ஃப்ரம் தி ஃபிக்ஸ்டு பிளேட் டு டாப் ஆஃப் தி ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் வரைக்குமே இது கான்ஸ்டண்ட்டாக யூங்கிற வெலாசிட்டியில் ஃப்ளோ ஆகிக்கிட்டே இருக்கு அப்படி யூங்கிற வெலாசிட்டியில் கண்டினியூஸாக ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா அந்த ஃப்ளூயிடு வந்து ஐடியல் ஃப்ளூயிடு ஓகே அதாவது இந்த டைப் ஆஃப் ஐடியல் ஃப்ளூயிடை விஸ்காசிட்டிங்கிற வேல்யூ சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா மியூ ஓகே ஸோ மியூ இஸ் ஜீரோ ஃபார் ஐடியல் ஃப்ளூயிடு அப்போ ரியல் லைஃப்பில் ஐடியல் ஃப்ளூயிடு அப்படிங்கிறது ஒன்று கிடையாது ஓகே நம்ம அசம்ஷனுக்காக மட்டும்தான் ஐடியல் ஃப்ளூயிடோ எடுத்துக்கிறோம் இந்த மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் எங்கேயுமே ஃப்ளோ ஆகாது ஓகே அப்போ ரியல் லைஃப் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் ரியல் லைஃப் ஸோ ரியல் லைஃப்பில் விஸ்காசிட்டி எப்பயுமே ஜீரோவோட அதிகமாக தான் இருக்கும் ஓகே அப்போ ரியலில் இந்த லேயர்ஸ் எப்படி ஃப்ளோ ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹவுஸ் ஹோல்டு பர்பஸில் நீங்கள் வாட்டர் எடுத்துருக்கலாம் வீட்டில் பைப் லைன்ஸ்லாம் வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகும் ஓகே நம்ம ஜென்ரலாகவே நம்மளோட பைப் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்குலர் ஷேப்பில் தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம அதை அடுத்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஹரிசாண்டல் பிளேட்டை எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் லேயர் ஃபஸ்ட் லேயருங்கிறது இந்த ஃபிக்ஸ்டு பிளேட்டோட டாப் லெவலில் இருக்கும் அதுக்கு மேலே இருக்கிற ஃப்ளூயிடு அது மேலே ஃப்ளோ ஆகவே ஆகாது அது ஃபிக்ஸ்டு தான் இருக்கும் ஓகே அப்போ அதுக்கு அடுத்த செகண்ட் லேயர் என்ன பண்ணுன்னா இந்த லேயரை கொஞ்சம் மூவ் பண்ண வைக்கும் ஓகே ஒரு பர்டிகுலர் வெலாசிட்டில் இதுக்கு மேலே இருக்கிற லேயர் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக மூவ் ஆகும் இதுக்கு மேலே இருக்கிற லேயர் இன்னும் ஸ்டெண்டாக மூவ் ஆகும் இதுக்கு மேலே இருக்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் மூவ் ஆகும் அப்போ இந்த எந்த வெலாசிட்டி லேயருமே இந்த யூ அட்டைன் ஆகாது ஓகே அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்னாகும் இந்த வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கண்டிஷனில் இஸ் அட்டைன்ட ஸ்மால் யூ ஓகேயா அப்போ என்ன அர்த்தம்னா இந்த ஃபஸ்ட் லேயர் நான் ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து நான் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக போட்டிருக்கேன் இங்கே நான் டிஸ்டன்ஸ் அதிகப்படுத்தி போட்டிருக்கேன் ஏன்னா ஈஸியாக புரியிறக்காண்டி ஓகே அப்போ ஃபஸ்ட் லேயர் ஃபஸ்ட் லேயர் இஸ் ஃபிக்ஸ் ஆன் தி பிளேட் அதாவது டாப் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் பிளேட்டு மேலே அப்படியே ஸ்டிக் ஆகி ஒட்டிடும் அதில் எந்த ஃப்ளோவுமே இருக்காது ஸோ அந்த வெலாசிட்டி வந்து ஜீரோ இந்த வெலாசிட்டி ஜீரோவாக இருக்கிற கண்டிஷனுக்கு பேர் என்ன நோ ஸ்லிப் கண்டிஷன் ஸோ நோ ஸ்லிப் கண்டிஷனுங்கிற ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே ஸோ இந்த நோ ஸ்லிப் கண்டிஷன் எதனால் க்ரியேட் ஆகுதுன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய விஸ்காசிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியால் மட்டும்தான் ஓகே அப்போ என்ன பண்ணும் செகண்டரி லேயர் இதில் இருந்து இழுத்துட்டு போகும் அப்போ இதில் என்ன கிரியேட் ஆகுது இஸ் கிரியேட் த ஸ்ட்ரெஸ் ஓகே ஸோ அதுக்கடுத்த லேயர் இதில் இருந்து கொஞ்சம் ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாகுது ஸோ அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை ஓவர் கம் பண்ணி இது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளோ ஆகுது ஓகே அப்போ நம்ம இப்படி ஆரம்பம் இருக்க போகலாம் ஓகே இது ஒரு வெர்டிக்கல் லைனாக வரைஞ்சிக்கலாம் அப்போ இது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்
அப்போ கீழே வர வர யூ கம்மியாகிட்டே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் வந்து ஜீரோவாக மாறிடும் ஸோ இது ரெண்டுக்கும் உள்ள வெலாசிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் டிஒய் ஓகே இது ரெண்டுக்குள்ள வெர்டிகல் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிஒய் ஓகே ஸோ இந்த சேஞ்சஸ் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் டிஒய் அப்படிங்கிற கேப்பில் நமக்கு வெலாசிட்டி எவ்வளோ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுது டியு அப்படிங்கிற இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுது அப்போ என்ன அர்த்தம்னா சாலிட்ஸில் ஏன் இது இல்லைனா ஏன் லிக்யூ ஃப்ளூயிட்ஸில் மட்டும் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளூயிட்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக டீஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும் அதாவது ஒரு பொசிஷன்லேருந்து இன்னொரு பொசிஷன் கண்டினியூஸாக ஃப்ளோ ஆகி டீஃபார்ம் ஆகி போய்கிட்டே இருக்கும் அது மறுபடியும் தன்னோட பழைய நிலைமைக்கு வராது ஆனால் சாலிட்ஸ் அப்படி கிடையாது பர்டிகுலராக டீமா டீஃபார்ம் ஆனாலும் மறுபடியும் தன்னோடய இயல்பு நிலைக்கு வரக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஓகேயா அப்போ அதனால தான் என்ன சொல்லுவாங்க ஃப்ளூயிட்ஸை மட்டும் ஜீரோ மெமரி இன் மைண்ட் அதாவது இது ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா இது என்ன அது தன்னோடய பழைய இடத்துக்கு வர முடியாது அதனால தான் அது பழைய இடத்த மறந்துடும் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஜீரோ மெமரி இன் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ ஃப்ளூயிடுனா அதுக்குள்ளே லிக்யூடுன்னா கேஸ் ரெண்டேனா சேர்த்து சொல்லணும் ஓகேயா ஆனால் இங்கே இருக்கிற மேஜர் ப்ராப்ளம் எல்லாம் இதெல்லாம் பார்ப்போம்னா லிக்யூட்ஸில் மட்டும்தான் பார்ப்போம் கேஸஸ் வந்து பார்க்க மாட்டோம் ஏன்னா லிக்யூட் அப்படிங்கிறத நான் அடுத்த கிளாஸில் சொல்கிறேன் ஸோ இதுதான் இதோட வெலாசிட்டி ஃபார் ஃபைல் ஓகேயா அப்போ வெலாசிட்டி வந்து கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருந்தாலும் ரியலில் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியாக இருக்காது வெலாசிட்டி ஜீரோலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுக்கும் ஸோ இது டேக் சம் டிஸ்டன்ஸ் ஒரு டிஸ்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் என்னாகும் இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி அட்டன் ஆயிரும் இது ஃபுல்லாகவே கேபிட்டல் யூவாக மாறிடும் இதுக்கு இல்லை இருக்கிறது எல்லாமே லெஸ் தென் கேபிட்டல் யூ ஓகே ஸோ இதை பற்றி படிக்கிறதெல்லாம் பவுண்டரில் ஏற அது அடுத்த டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம் நம்ம ஸோ இதான் வெலாசிட்டி அப்போ என்ன அர்த்தம் ஸோ வெல் விஸ்காசிட்டி அப்படிங்கிறத சொல்கிறது என்னென்னா இஸ் அ ரெசிஸ்டன்ஸ் டு மூமெண்ட் ஓகே இதில் எவ்வளோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இந்த ஒவ்வொரு லேயர்லையும் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ சிஎஸ்ட்ரெஸ் இஸ் directly proportional to du by dy okay du ngiradhu enad change of velocity change of velocity from one layer to another layer and change of distance du is one layer to another layer oda thickness okay so it cs is it directly proportional to in the name ku enna peru paathina idhukku three types of name irukku one vandu velocity gradient number 2 rate of shear strain and third one is rate of shear deformations okay so shear stress eppoyume vande ரேட் ஃபார்மில் தான் இருக்கும் இங்கே டியு பை டிஒய் ஸோ இதுக்கு வந்து மூணு விதமாக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஓகே இந்த டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் கான்ஸ்டண்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுன்னா வி ஆர் என்கூடிங்க ஒன் கான்ஸ்டண்ட் டவ் இஸ் ஈக்குவல் டு மியு இன்ட்டு டியு பை டிஒய் ஓகே ஸோ இந்த மியூ அப்படிங்கிறது தான் என்ன சொல்லுவாங்க இஸ் அ விஸ்காசிட்டி ஓகே ஸோ விஸ்காசிட்டி வந்து ஆல்ரெடி டூ டைப்ஸில் இருக்குது இந்த விஸ்காசிட்டிக்கு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டைனமிக் விஸ்காசிட்டி ஓகே ஸோ டைனமிக் விஸ்காசிட்டி மியூஸ் ஈக்குவல் டு டவ் டிவைட் பை டியு பை டிஒய் ஓகே ஸோ என்ன அர்த்தம்னா அப்போ விஸ்காசிட்டியை வந்து நம்ம எந்த இடத்துல டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சாலிட் டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடாது ஃப்ளூயிட்ஸ் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அதுவும் ஃப்ளூயிட் வந்து எப்படி இருக்கணும் ஃப்ளோவில் இருக்கணும் ஃப்ளோவில் இருந்தால் மட்டும்தான் விஸ்காசிட்டி இருக்கும் ஓகே இதுக்கு பதிலாக ஸ்டாட்டிக்கில் இருந்ததுன்னா அதில் விஸ்காசிட்டி இருக்காது விஸ்காசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே ஸோ ஃப்ளூயிடு கண்டிப்பாக ஃப்ளோவாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த வெலாசிட்டி ப்ரொஃபைல் அப்டைண்ட் ஆகும் ஓகேயா ஸோ இதுதான் அப்ச டைனமிக் விஸ்காசிட்டி ஸோ அது போக இன்னொரு விஸ்காசிட்டி சொல்கிறாங்க அது என்னென்னா கினாமேட்டிக் விஸ்காசிட்டி அதை மியூன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது 
மியூ பை ரோ ஸோ விஸ்காசிட்டி ஆஃப் ஃப்ளூயிட் அதாவது டைனமிக் விஸ்காசிட்டி நமக்கு தெரியும் அதோட ஃப்ளூயிடோட டென்சிட்டியோட டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஏன்னா ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டியுமே வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஓகே அதாவது டைனமிக்கையும் டென்சிட்டியும் ஒரே ஃபார்மில் கொண்டு வரக்காண்டி தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க கினாமேட்டிக் விஸ்காசிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்மை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இதுதான் ஃப்ளூடு மெக்கானிக்ஸில் இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் விஸ்காசிட்டி கான்செப்ட் ஸோ விஸ்காசிட்டி கான்செப்ட் நீங்கள் புரிஞ்சால் மட்டும்தான் ஃபர்தராக இருக்கிற எல்லா கான்செப்டும் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஓகே ஸோ இதோட விஸ்காசிட்டி ப்ராப்ளம்ஸை வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு